கிராஸ்மார்ட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது கிராஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் வென் அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல டாபிக்கோட இந்த வீடியோவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரா ரஃப் ஸ்கெச் ஆஃப் அ குவாடலிட்டல் பி கியூஆர்எஸ் இது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கொஷன் நெக்ஸ்ட் ட்ரா இட்ஸ் டயகனல் அது அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த கொஷன் நம்ம ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நேம் தெம் அதை நேம் பண்ணணும் தேர்ட் பார்ட் இஸ் த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி டயக்னல்ஸ் இன் தி இன்டீரியர் ஆர் எக்ஸ்டீரியர் ஆஃப் தி குவாட்டர்லெட்டல் லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த கொஷன் இதில் ஒவ்வொரு கொஷனும் எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் மொதல் ட்ரா ரஃப் ஸ்கெச் ஸோ ஒரு குவாட்டர்லெட்டில் வரைஞ்சிக்கலாம் அதை பிக்யூஆர்எஸ்னு நேம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அங்கே குவாட்டர்லெட்டில் பிக்யூஆர்எஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க பி கியூஆர் எஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ட்ரா இட்ஸ் டயக்னல் ஸோ எஸ்கியூவையும் பிஆர்ஐயும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு நேம் தெம் இப்போது இந்த டயக்னல்ஸ் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு ஓன்று நேம் பண்ணிக்கலாம் தேர்டும் டன் இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி டயக்னல் இந்த குவாட்டர்லெட்டரோட இன்டீரியரில் இருக்கா எக்ஸ்டீரியரில் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இந்த டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியுது இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தி டயக்னல் இன்டீரியரில் தான் இருக்குது ஸோ டயக்னல் பிஆர் அண்ட் எஸ்கியூ meet at o which is interior or inside the quadrilateral so eppome or quadrilateral ode diagonal interior la da meet pannu exterior la kandipa meet pannadu ipo second question la draw klmn appo nu solli tu state nu or few questions ketirukanga nama klmn nu diagram varanjitom idhila two pairs of opposite side kekranga namak already theriyum kl ode opposite side na nm rendu pair ketirukanga nama over pair avadala kl and nm adu or pair of opposite side ena and rendu side um opposite to each other a irukku kl um mm nu opposite a irukku eludhiyaachu Next, KN, அதோடைய opposite side, LM. So, KN, LM, opposite ஆக இருக்கு இது அடுத்த பேர் ரெண்டு பேர் நம்ம எழுதிட்டோம் ஃபஸ்ட் பேர் அண்ட் செகண்ட் பேர் நெக்ஸ்ட் கொஷன் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஃபஸ்ட்டு பேர் எழுதலாம் ஆங்கிள் என்னுக்கு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் எல் ஸோ ஆங்கிள் என் அண்ட் ஆங்கிள் எல் செகண்ட் பேர் வந்து ஆங்கிள் கே அண்ட் ஆங்கிள் எம் ஏன்னா கேவும் எம்மும் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது ஆங்கிள் கே அண்ட் ஆங்கிள் எம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஷின் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் அஜசன் சைட் அஜசன் சைட்னால் பக்கத்தில் இருக்கிற சைட் அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எப்போவுமே ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு அஜசன் சைட் இருக்கும் இப்போ என்எம்க்கு எல்எம் அஜசன் சைட் அதே மாதிரி என்எம்க்கு கேஎன்னும் அஜசன் சைட் ஏன்னா என்எம்மோடைய லெஃப்ட் சைடில் கேஎன் பக்கத்திலே இருக்குது என்எம்மோடைய ரைட் சைடில் எல்எம் பக்கத்திலே இருக்குது அதனால் நம்ம ரெண்டுமே அஜசன் சைட்னு எழுதலாம் கேஎன் அண்ட் என்எம் ஒரு பேர் KN and KL அது இன்னொரு பேர் இதே மாதிரி என்எம்மோடைய பக்கத்தில் எல்எம் இருக்குது என்எம் அண்ட் எல்எம் இதே மாதிரி எல்எம்முக்கும் கேஎல் அஜசன் சைட் தான் ஏன்னா எல்எம் பக்கத்தில் கேஎல் இருக்குது அதோடைய ரைட் சைடில் அஜசன்னுங்கிறனால பக்கத்தில் இருக்கிற சைட் தான் ஸோ அதுவும் எழுதலாம் கேஎல் அண்ட் எல்எம் இந்த ஃபோரில் எனி டூ பேர் எழுதுனா ஓகே தான் நெக்ஸ்ட்டு டூ பேர்ஸ் ஆஃப் அஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸ் அஜசன்ட் ஆங்கிள்ஸுங்கிறதும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் தான் ஆங்கிள் கேக்கு ஆங்கிள் என்னும் அஜசன்ட் ஆங்கிள் எல்லும் அஜசன்ட் ஸோ ஆங்கிள் கே அண்ட் ஆங்கிள் என் அதே மாதிரி ஆங்கிள் கே அண்ட் ஆங்கிள் எல் ஏன்னா கே பக்கத்திலே ஆங்கிள் எல் இருக்குது அதே மாதிரி ஆங்கிள் என்னுக்கு ஆங்கிள் எம்மும் அஜசன்ட் கேவும் அஜசன்ட் அதனால் இப்போ என்னுக்கு எம் எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் எம் அதே மாதிரி ஆங்கிள் எம்க்கு ஆங்கிள் எல்லும் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் எம் அண்ட் ஆங்கிள் எல் இங்கே எனி டூ பேர்னு சொன்னனால ஏதாவது ரெண்டு பேர் எழுதுனா போதும் எப்போவுமே அஜசன் சைடுங்கும்போது ஒரு சைடுக்கு ரெண்டு அஜசன் சைடு இருக்கும் ஏன்னா அதோடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெண்டுமே அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சைடு தான் ரெண்டுமே அஜசன் சைடு தான் அதில் எந்த பேர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி தான் அஜசன்ட் ஆங்கிளும் ஒரு ஆங்கிளுக்கு அதோடைய லெஃப்ட் சைடில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆங்கிளும் அஜசன்ட் அதோட ரைட் சைடில் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆங்கிளும் அஜசன்ட் ஆங்கிள் தான் ஸோ நாலு பேரில் எனி டூ பேர் எழுதுனாலே போதும் இப்போது தேர்ட் கொஷன் இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொஷன் 
use stripes and fasteners to make a triangle and a quadrilateral so stripes and fasteners in vachi eppadi triangle panna irukku nu na inge varinjirken adhe maadhiri quadrilateral pannalum eppadi panna mudiyonu inge keela varinjirken next try to push inward at any one vertex inward na ullukulla thalla solranga at any one vertex of the triangle so indha or vertex eduthu nama ull eppadi konja vacha இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் வரும் அதாவது அந்த ஹைட் குறையும் போது இந்த பேலன்ஸில் இருக்கிற ரெண்டு சைடும் அதை கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ரெண்டு சைடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகி நமக்கு ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் மாதிரி வரும் ஷேப் மாறாமல் அப்படியே ட்ரையாங்கிளாகவே இருக்கும் ஆனால் சைடோடைய டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகும் டூ த சேம் டு த குவாட்ரிலேட்டர் ஸோ ஒரு குவாட்ரிலேட்டருக்கும் அதே நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு வேர்டெக்ஸ் எடுத்து இப்படி வைக்கும்போது அந்த வேர்டெக்ஸ் அட்டாச் ஆகிருக்கிற ரெண்டு சைடு மட்டும்தான் அட்ஜஸ்ட் ஆகும் பேலன்ஸ் ரெண்டு சைடு அப்படியே இருக்கும் ஸோ அந்த குவாட்டர்லேட்டரோட ஷேப் லைட்டாக டிஸ்டர்ப்ட் ஆகியிருக்கும் இஸ் த ட்ரையாங்கிள் டிஸ்டார்டட் தி ஆன்சர் இஸ் நோ ஏன்னா ட்ரையாங்கிளோட ஷேப் வந்து மாறவே இல்லை இந்த வேர்டெக்ஸ் எடுத்து நம்ம முன்னாடி வச்சாலும் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆனனால ஷேப் மாறலை ஸோ இட் இஸ் நாட் டிஸ்டார்டட் பட் இஸ் த குவாட்டர்லேட்டர் டிஸ்டார்டட் எஸ் ஏன்னா ஷேப் மாறியிருக்கு நான் எடுத்து ஒரு வேர்டெக்ஸ் எடுத்து உள்ளே இன்வேர்டாக புஷ் பண்ணி வைக்கும் போது அந்த ரெண்டு சைடு மட்டும் சேஞ்ச் ஆகி ரெண்டு சைடு அன்சேஞ்சிடாக இருக்கிறனால ஷேப் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிருக்கு ஸோ எஸ் தி குவாட்ரிலேட்டர் இஸ் டிஸ்டார்டட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் த ட்ரையாங்கிள் ரிஜிட் எஸ் இட் இஸ் ரிஜிட் ஏன்னா ஷேப் மாறவே இல்லை இது எப்படி நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுத போகிறோன்னா ஒன் மூவிங் தி வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் தி ஷேப் ரிமைண்ட்ஸ் தி ஷேப் ரிமைண்ட்ஸ் சேம் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய வேர்டெக்ஸ் ஒன்று மூவ் பண்ணும்போதும் அந்த ஷேப் அதே தான் இருந்துச்சு அதனால் ட்ரையாங்கிள் ரிஜிட் வாய் இஸ் இட் தட் ஸ்ட்ரக்சர் லைக் எலக்ட்ரிக் டவர்ஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ஸ் அண்ட் நாட் குவாட்ரிலேட்டர்ஸ் எலக்ட்ரிக் டவர்ஸ்லாம் ஏன் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க குவாட்ரிலேட்டர் ஷேப் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படின்னு கேட்கும்போது சேம் அதே ரீசன் தான் நான் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஒரு எண்டு மூவ் பண்ணாலும் ஷேப் மாறாமல் இருக்குது கரெக்டாக அதனால தான் எலக்ட்ரிக் டவர்ஸில் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹவவர் குவாட்ரிலேட்டரில் ஒரு வேர்டெக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த ஷேப்பே மாறிடுது ஸோ ஆன் மூவிங் தி என்ஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கிள் த ஷேப் ரிமைண்ட்ஸ் தி சேம் ஏன்னா ஷேப் வந்து மாறவே இல்லை அப்படி தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் தட்ஸ் வை தி ட்ரையாங்குலர் ஷேப்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஸோ வித் திஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் எக்ஸசைஸ் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் எல்லோரோட பெனிஃபிட்டுக்காகவும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் எந்த அப்டேட்ஸும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்குது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்